ഇന്ന് ജൂലൈ അഞ്ച് തന്നിൽ പാപമില്ലെന്ന് പറയുന്നവൻ നുണയനാണ് എന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറയുന്ന അധ്യാപകന്മാരെയാണ് ഇന്ന് വേണ്ടതെന്ന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന വിശുദ്ധ ആന്റണി സക്കറയായുടെ തിരുനാൾ ദിനം ബർണബൈറ്റ്സ് എന്ന സഭയുടെ സ്ഥാപകനായ ഫാദർ ആന്റണി മരിയ സക്കറിയ ഇറ്റലിയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി രണ്ടിൽ ജനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വിധവയായതിനാൽ മകൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന് അവൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചു ആന്റണി തൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ബിഷുഗര പരീക്ഷ ജയിച്ച് ക്രമോണയിൽ ദരിദ്രരുടെ ഇടയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈദിക പഠനം നടത്തി അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വൈദികനായി ഉടനടി ഫാദർ ആന്റണി മിലാനിലേക്ക് പോകുകയും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വെവ്വേറെ ഓരോ സഭ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു വൈദികരുടെയും സന്യാസികളുടെയും ജീവിത നവീകരണമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അന്ന് ലൂതറിൻ്റെ മതവിപ്ലവം തിളച്ചു പൊങ്ങുകയായിരുന്നല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ ഭരണബാസിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭരണബൈറ്റ്സ് എന്ന ഫാദർ ആന്റണി പുരുഷ വിഭാഗത്തിന് പേരിട്ടു പള്ളിക്കകത്തും തെരുവീതിയിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പരസ്യ പ്രായശുദ്ധം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അൽമായ പ്രയശുദ്ധത്വം അടുത്തടുത്തുള്ള ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ആരാധന പീഡാൻബോ സ്മരണയ്ക്കായി വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് മണിക്ക് പള്ളിയിൽ മണിയടിക്കുക മുതലായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് സഭകളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ട് അവ രണ്ടും ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിന് വിധേയമായി രണ്ട് പ്രാവശ്യവും അത് കുറ്റമില്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഒരു ധ്യാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രോഗിയായി ഫാദർ ആന്റണി സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷകൾ സ്വീകരിച്ച് മുപ്പത്താറാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി മിലാന്റെ അപ്പസ്തോലനായിട്ടാണ് ഫാദർ ആന്റണി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു കുരുഷുരൂപം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെ പറ്റിയും അനുതാപത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയും തെരുവേദികൾ ചുറ്റി നടന്ന് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ആഞ്ചലിക്കൻസ് ഓഫ് സെൻറ്റ് പോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സന്യാസിനി വിഭാഗം സ്ത്രീകളുടെ സന്മാർഗ നിലവാരം വളരെയേറെ ഉയർത്തി മരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം അഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല മിലാനിലെ വിശുദ്ധ പൗലോസിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നത് വിശുദ്ധ ഭരണബാസിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു പതിമൂന്നാം ലയോ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിന് അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു ജനങ്ങൾ അവികലമായ ഉപദേശം ശ്രമിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ദുരാശകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് വിനാശകാരണമായിരിക്കും എന്ന തിരുവചനം ഈ നിമിഷം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം